హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ టెక్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో ఈఎంసీజీ యొక్క ఫోర్త్ టాపిక్ గురించి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ త్రీ టాపిక్స్ యొక్క వీడియోస్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అలాగే దానిలో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు అక్కడ డౌట్స్ అడగచ్చు అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ మీకు వచ్చేసి ఈఎంసీజీ మీద ఒక ప్లేలిస్ట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఈఎంసీజీకి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఈఎంసీజీ ఆ లింక్ కూడా నేను కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఈఎంసీజీలో ఆ వీడియోలో చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ బిగాన్ ది వీడియో ఈఎంసీజీ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ గ్యాడ్జెట్స్ ఈ వీడియో అండింగ్ కల్లా మీరు ఏం నేర్చుకుంటారంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ రెక్టిఫైడ్ టైప్ యామీటర్ నేను వర్కింగ్ ఆఫ్ రెక్టిఫైడ్ టైప్ ఓల్డ్ మీటర్ చూసాము ఈరోజు రెక్టిఫైడ్ టైప్ యామీటర్ చూస్తున్నాము యామీటర్ అంటే మనకి కరెంట్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డివైజ్ని యామీటర్ అంటారు అండ్ రెక్టిఫైర్ అంటే రెక్టిఫైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డయోడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏసీ టు డీసీ మారుస్తాము కన్వర్ట్ చేస్తాము రెక్టిఫైర్ని యూజ్ చేసి ఓకే నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షన్ టైప్ ఓమ్ మీటర్స్ ఓమ్ మీటర్ అంటే మనకేంటి రెసిస్టర్లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ని క్యాలకులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది ఓమ్ మీటర్ అనమాట అది షంట్ అండ్ సిరీస్ టైప్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉండేది దాని ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఈరోజు ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి రెక్టిఫైర్ టైప్ యామీటర్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ చూసుకుంటే మనకి రెక్టిఫైర్ అంటే ఏంటి రెక్టిఫైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డయోడ్ డయోడ్ ఏం చేస్తుందంటే డీసీ ఏసీని డీసీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే పిఎంఎంస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది కంపల్సరీ డీజీని డీసీని మాత్రమే మెజర్ చేస్తుంది ఏసీని మెజర్ చేయలేదు సో మనం ఈ రెక్టిఫైర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో దాన్ని డీసీగా కన్వర్ట్ చేసి మనం ఫైనల్గా పిఎంఎంస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఇస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు యామీటర్ యామీటర్ అంటే ఏంటి మన కరెంట్ని మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం యామీటర్ అని అంటాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు రెక్టిఫైడ్ టైప్ యామీటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం లైక్ ఎ డీసీ యామీటర్ అండ్ ఏసీ యామీటర్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ వెరీ లో రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది సర్క్యూట్ ఇన్ విచ్ కరెంట్ ఈజ్ టు బి మెజర్డ్ ఏ ఏ డివైస్ నుంచి అయితే మనం కరెంట్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఎప్పుడు ఏసీ యామీటర్కి సిరీస్లో ఇస్తాం సో అక్కడ ఏంటంటే లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అది చెప్తున్నారు ఫస్ట్ లైన్లో దిస్ లో రెసిస్టెన్స్ రిక్వైర్డ్ మీన్స్ దెన్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది యామీటర్ మస్ట్ బి వెరీ స్మాల్ టైప్ కల్లీ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ మిల్లీ వోల్ట్స్ హవ్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఎ డయోడ్ పీ ఈజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ వోల్ట్స్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ క్లియర్లీ ఏ రెక్టిఫైర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ యాజ్ అన్ ఏసీ యామీటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది లో కరెంట్స్ మాత్రమే మెజర్ చేస్తుంది అండ్ ఇది సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి లో మాత్రమే లో వోల్టేజ్ మాత్రమే కనెక్ట్ చే మెజర్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది వోల్టేజ్ డ్రాప్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎంతంటే హండ్రెడ్ మిల్లీ వోల్ట్స్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది అండ్ డయోడ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ త్రీ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ వోల్ట్స్ అనేది మనం కంపల్సరీ ఇవ్వాలి సో ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ అనేది కుదరదు అనమాట సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం రెక్టిఫై చేయడానికి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే అప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది పెంచుతాం అండ్ వోల్టేజ్ని కూడా పెంచుతాం సో డయోడ్స్కి కావాల్సిన వోల్టేజ్ని అలాగే రెక్టిఫైర్స్ కావాల్సిన వోల్టేజ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే రెక్టిఫైడ్ టైప్ యామీటర్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఈ ఫిగర్లో చూడండి ఇది రెక్టిఫైడ్ టైప్ యామీటర్ డైగ్రామ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇన్పుట్లో ఏసీ సప్లై అని అది వచ్చింది ఇది వచ్చేసి ఏసీ సప్లై మనకి సింబల్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది కదా ఏసీ సప్లై ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వైండింగ్స్నేమో ఏసీ సప్లైకి ఇచ్చాము సెకండ్ వైండింగ్స్ని తీసుకొచ్చి ఒక రిజిస్టర్కి ఇచ్చాము ఆర్ఎల్ అనే రిజిస్టర్ అంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్కి ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఆర్ఎస్ అనే రిజిస్టర్ కూడా ఇచ్చాము లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది ఇదేమో ఆర్ఎస్ అంటే సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇదేంటంటే రెక్టిఫైయర్ ఇదేంటి ఫుల్ వ
నెక్స్ట్ దీని అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ ఇస్తాం డిఆర్షనల్ మూమెంట్ ఆర్ పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఇస్తాం అనమాట ఇది కనెక్షన్ అయితే మనకి మెయిన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మనం కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ని యూజ్ చేసాం ఎందుకు యూజ్ చేసాం నార్మల్గా ఏసీ అమీటర్లో ఆర్ డీసీ అమీటర్లో ఏమవుతుందంటే లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ఫోర్ డయోడ్స్ అనేవి వర్క్ అవ్వాలి అండ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ డిఆర్షనల్ మూమెంట్ వర్క్ అవ్వాలి సో ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలంటే మనకి ఏంటి మినిమం ఒక వోల్టేజ్ అనేది రెస్పాండ్ అవ్వాలి మనకు వోల్టేజ్ అనేది కావాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం ఈ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫస్ట్ వైండింగ్స్ ఏమో మనం సప్లైకి ఇచ్చాం సెకండ్ వైండింగ్స్ తీసుకొచ్చి ఈ మూమెంట్కి మనం షంట్లో ఇచ్చాం అనమాట ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఒకసారి మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం ద యూజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్ ది ఫిగర్ గివ్ ఇన్ గివ్స్ ఆమిటర్ ఎ లో టెర్మినల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ తక్కువ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది యూజ్ చేసాం ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో సెటప్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు ప్రొవైడ్ సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ టు ఆపరేట్ రెటిఫైర్స్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ స్టెప్స్ డౌన్ ద ప్రైమరీ కరెంట్ టు ఏ లెవెల్ సూటబుల్ ఫర్ మెజర్మెంట్ బై ఏ పిఎంఎంసి మీటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే మనకి ఏదైతే సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి అంటే రెక్టిఫైర్స్ని కానీ ఆర్ఎల్స్ డివైజ్ని కానీ కావాల్సిన సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ని ఇవ్వడానికి మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది యూజ్ చేసాం అండ్ సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైమరీ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది మనకి ఏసీ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ వచ్చేసింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్న ఏసీ కరెంట్ ఎక్కువ వచ్చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది డియోషనల్ మూమెంట్ అనేది బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది సో దాన్ని కూడా రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ పిఎం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది యూజ్ చేసామని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ ప్రిసైజ్ లోడ్ రెజిస్టర్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ది సెకండరీ వైండింగ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ దిస్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ టు టేక్ ఎన్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ సెకండరీ కరెంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బై ది మీటర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక రెజిస్టర్ అనేది యూజ్ చేసాం ఆర్ఎల్ రెజిస్టర్ లోడ్ రెజిస్టర్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఏదైతే మనకు వోల్టేజ్ ఎక్కువ అవసరం లేదు మనం ఇక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ కోసం వాడుతున్నాం సో మనకి అవసరం లేని వోల్టేజ్ని అంతా ఈ ఆర్ఎల్ అనేది అపోజ్ చేసి మనకి ఎంతైతే రిక్వైర్డ్ ఉందో అది మాత్రమే డియోషనల్ మూమెంట్ పంపించడానికి ఈ రెజిస్టర్ అనేది యూజ్ చేసామని చెప్తున్నారు ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై స్విచ్చింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనదర్ మెదర్ మెథడ్ ఆఫ్ రేంజ్ చేంజింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ టెర్మినల్స్ ఆన్ ది ప్రైమరీ వైండింగ్స్ టు ఆల్టర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ టర్న్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఈ డైగ్రామ్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ఎల్ అనే రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా ఈ ఆర్ఎల్ అనే రెసిస్టెన్స్ని మనకి డియాషనల్ మూమెంట్కి కావాల్సిన విధంగా మనం ఇక్కడ ఆర్ఎల్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంత అక్కడ చూస్తే లాస్ట్ టాపిక్లో చూస్తే మల్టీప్లయర్ అని యూజ్ చేసాం కదా సిరీస్లో ఇలా ఉంటుంది దానికి ఒక స్విచ్ యాడ్ చేస్తాము ఎటు కావాలంటే అటు స్విచ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో అలా అనమాట ఇక్కడ ఏం చేసాం ఈ ఆర్ఎల్ అనే రెసిస్టెన్స్ని మనకి ఎలా కావాలంటే అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వోల్టేజ్ని బట్టి ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్రైమరీ వైండింగ్స్ ఉన్నాయో ఈ ప్రైమరీ వైండింగ్స్ని రెడ్యూస్ చేసినా సరే మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇక్కడ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ని తగ్గిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి టూ మెథడ్స్ అనమాట మనం రెసిస్టెన్స్లో ఉన్న రెజిస్టర్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమరీ వైండింగ్స్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇవి టూ మెథడ్స్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే ఇది రెక్టిఫైడ్ టైప్ అయితే ఓమ్ మీటర్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా సరే కింద కామెంట్ చేయండి మీకు అయితే అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిరీస్ టైప్ ఓమ్ మీటర్ ఓమ్ మీటర్ అంటే మనకి ఏం క్యాలకులేట్ చేస్తుంది రెసిస్టెన్స్ ఉన్న రెజిస్టర్కి ఉన్న రెసిస్టెన్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తుంది వన్ కే టూ కే ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఏదైనా సరే మనకి రె ఓమ్ మీటర్లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక రెజిస్టర్ యొక్క రెజిస్టెన్స్ని క్యాలకులేట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ మనకి ఎంత కావాలంటే అంత రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉందో మొత్తం ఒక ఓమ్ మీటర్లో మనం ఒక అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ పెడితే మనకి ఓమ్ మీటర్లో ఉన్న నీడిల్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఒక రెజిస్టర్కి అని చెప్పేసి అని
ఇదొచ్చేసి ఏ అండ్ బి అనేవి టెర్మినల్స్ ఇవి టూ టెర్మినల్స్ అనమాట ఈ టూ టెర్మినల్స్ నుంచి మనం అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఏ రెజిస్టర్ అయితే ఏ రెజిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ అయితే మనకు కావాలో ఆ రెసిస్టెన్స్ని ఆ రెజిస్టర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం సో మనకేంటంటే ఏదైతే డిఆర్సినల్ మూమెంట్ ఉందో దీని నుంచి మనం ఒక అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో మన ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకు రెసిస్టెన్స్ కావాలో ఆ రెసిస్టర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఈ మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి అన్నో రెసిస్టెన్స్ ఎంత వాల్యూ ఉందో చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక వోల్టేజ్ని అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ఏ అండ్ బి అనేవి టెర్మినల్స్ ఇక్కడ అన్నో రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక మూమెంట్ ఇక్కడ ఆర్ వన్ అనే రెజిస్టర్ ఆర్ టూ అనే రెజిస్టర్ ఇది మన సిస్టంలో ఉన్న రెజిస్టర్ అనమాట ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఉన్న రెజిస్టర్ దీన్ని వ్యారీ చేస్తూ ఉంటారు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావడం కోసం అండ్ ఆర్ వన్ అనేది ఒక సిరిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ అంతే ఆర్ వన్ అనేది కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ వన్ అనేది కరెంట్ లిమిటింగ్ రెసిస్టర్ ఆర్ టూ ఇది ఆర్ టూ అనమాట జీరో ఎగ్జిస్టింగ్ రెసిస్టెన్స్ మనకి జీరో జీరో వచ్చేంత వరకు ఈ రెజిస్టర్ని మనం వ్యారీ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సిస్టంలో వి అనేది ఒక బ్యాటరీ ఆర్ఎం ఇక్కడ ఉన్న ఆర్ఎం అంటే ఇది డిఆర్సినల్ మూమెంట్ దగ్గర ఉన్న అది ఎప్పుడు ఆర్ఎం అనమాట మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎక్స్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్హెచ్ హాఫ్ స్కేల్ పొజిషన్ రెసిస్టెన్స్ ఇదేంటంటే హాఫ్ స్కేల్ పొజిషన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నా సరే ఆర్ టూ దగ్గర ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ స్కేల్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట మనకు అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెంట్గా రావడం కోసం అసలు క్యాలిబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఎంత మనం ఒక రెజిస్టర్లో రెసిస్టెన్స్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అనే చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు అసలు ఈ లాజిక్ తెలిస్తే మీకు ఈ రెస్ ఓ ఓ మీటర్ సిరీస్ టైపు అలాగే షంట టైపు రెండు తెలిసిపోతాయి అనమాట ఓకే అక్కడ చూడండి ఓ మీటర్ స్కేల్ అనమాట ఇది మొత్తం వచ్చేసి ఓ మీటర్ స్కేల్ మనకి ఓ మీటర్ స్కేల్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ తెలిస్తే మనకి మొత్తం ఈ డయాగ్రామ్ అంతా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సింబల్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఏముంది మైక్రో యామీటర్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అసలు రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఫార్టీ ఫైవ్ కే సారీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఇవేంటంటే ఓమ్స్ అనమాట పైన ఉన్నది ఓమ్స్ కింద ఉన్నది యామీటర్ యొక్క యామ్స్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏం తెలియాలంటే కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫినిటీ ఉందో ఒక ఒక హండ్రెడ్ మైక్రో యామీటర్స్ ఉందో అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది మనకి టోటల్గా మనం ఇచ్చిన కరెంట్ అంతా పాస్ అయిపోతుందండి ఏంటి అక్కడ ఏంటి ఆ సర్క్యూట్లో రెసిస్టెన్స్ అసలు లేదు అంటే ఏంటి జీరో ఉన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి కరెంట్ అనేది జీరో ఉంది కరెంట్ అనేది జీరో ఉందంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉన్నట్టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నట్టు ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుందాం ఒక వోల్టేజ్ తీసుకుందాం ఇది ఎంత అండి ఒక టూ వోల్ట్స్ తీసుకుందాం ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఎల్ఈడి తీసుకుందాం టూ వోల్ట్స్ ఎల్ ఒక వన్ వోల్ట్ ఎల్ఈడి తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది సర్క్యూట్కి ఇస్తే డైరెక్ట్గా సర్క్యూట్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది అలా కాకుండా మనం ఒక రెజిస్టర్ని యూజ్ చేద్దాం ఒక వన్ కే రెజిస్టర్ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఎలా అయినా రెజిస్టెన్స్ రెజిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది సర్క్యూట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ వెళ్ళదు మనకు రిక్వైర్డ్ వెళ్ళదు మనకి వచ్చేదే టూ వోల్ట్స్ అయితే మనం ఒక వన్ కే రెజిస్టర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డివైస్కి అసలు సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఏమైనా వెళ్తుందా వెళ్ళదు కదా అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంది సో కరెంట్ ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది అలాగే మనం ఇప్పుడు రెజిస్టర్ని అనేది యూజ్ చేయలే జస్ట్ ఇక్కడ రెజిస్టర్ని అనేది రిమూవ్ చేసేద్దాం రెజిస్టర్ని రిమూవ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం సప్లై చేసాం అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ జీరో ఉంది కాబట్టి మనకు సప్లై అయిపోతుంది ఫుల్గా వెళ్ళిపోతుంది సో హండ్రెడ్ మైక్రో యామీటర్స్ వస్తుంది అనమాట మనకి మైక్రో యాంప్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటండి ఎప్పుడైతే మనకి పైన ఉన్నదంతా ఓమ్స్ కింద ఉన్నది యాంప్స్ అనుకోండి ఓమ్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ యాంప్స్ అంటే కరెంట్ సో కరెంట్ జీరో ఉందంటే ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఎప్పుడైతే మనకి హండ్రెడ్ మైక్రో యాంప్స్ యొక్క కరెంట్ ఉందో అప్పుడు ఓమ్స్ అనేది జీరో ఉంది అదనమాట రెసిస్టెన్స్ ఉన్న చోట ఫుల్గా కరెంట్ అనేది జీరో ఉంటుంది కరెంట్ జీరో ఉంది
to mark zero rating on the scale the terminal a and b are shorted ka terminal a and b unnai kada ee terminal a and b aithe eppudaithe short avutiyo terminal a and b short ayindi ante endi mana resistance ni place chesam appude em avutundi connection jarugutundi adi ikkada resistance lab led anukondi ippudu for example ikkada resistance petla ippudu a and b ela untai ela untai so dinne untar open circuit antaru eppudaithe mana resistor ni place chesamo appudu dani closed circuit antaru anamata so ippudu mana em chesam resistor ni place chesam are shorted short ayini that is unknown resistance is rx0 so rx anedi zero avutund anamata maximum current flow through the circuit and the shunt resistance r2 is adjusted until the moment indicates full scale current so eppudaithe short ayiniyo appudu full scale current anedi vastundi akkada edaithe shunt resistance undo r2 anedi ee r2 ni adjust chestha unte manaku output lo meter anedi tirugutu untundi ani cheptunaru the position of the pointer on the scale is then marked 0 ohms so eppudaithe short ayindo appudu endi ohms anevi endi zero lo unnai సో సర్క్యూట్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీని మార్క్ చేయాలంటే టెర్మినల్ ఏ అండ్ బి అనేవి ఓపెన్ అయిపోవాలి సో ఓపెన్ అయిపోతే ఏంటి మనకు సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు ఏంటి ఏంటి మనకు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమైపోయింది ఇన్ఫినిటీ అయిపోయింది నో కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ది సర్క్యూట్ సో కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఏం జరగదు అలాగే నో డిఫ్లెక్షన్ కూడా జరగదు అసలు డిఫ్లెక్షన్ జరగదు ఎందుకు పాస్ అవ్వట్లేదు కదా ఏమి కరెంట్ పాస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా డిఫ్లెక్షన్ ఏం జరిగింది ఆ మీటర్లో ఏమ్స్ ఏం చూపిస్తుంది ఓ మీటర్లో ఓమ్స్ ఏం చూపిస్తుంది ఓ మీటర్లో ఓమ్స్ ఇన్ఫినిటీ చూపిస్తుంది ఆ మీటర్లో ఆమ్స్ ఏం చూపిస్తుంది జీరో చూపిస్తుంది బై కనెక్టింగ్ డిఫరెంట్ నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అన్ నోన్ రెసిస్టెన్స్ టు ది టెర్మినల్ ఏ అండ్ బి ఇంటర్మీడియట్ మార్కింగ్ కెన్ డన్ ఆన్ ది స్కేల్ సో మధ్య మధ్యలో కొన్ని వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ జీరోనే ఎప్పుడు రాదు ఓన్లీ ఇన్ఫినిటీని ఎప్పుడు రావు కదా ఓమ్స్ మధ్యలో ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఓమ్స్ అలాగే ఫిఫ్టీ కే ఓమ్స్ ఇలా కూడా ఉంటాయి కదా సో మధ్యలో అవి కూడా రీడింగ్స్ చూపిస్తారు అని చెప్తున్నారు అసలు ఈ సిరీస్ టైప్ ఓమెంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే డిక్రీజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ బ్యాటరీ మనం బ్యాటరీని కానీ మ్యాగ్నెట్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మన టైమ్ని బట్టి ఏజ్ని బట్టి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని లాస్ అయిపోతాం దాని ఏజ్ని బట్టి అది అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం మానేస్తుంది అలాగే ఓల్టేజ్ని బట్టి ఓల్టేజ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు రెడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట టైమ్ అండ్ యూజ్ని బట్టి ఏజ్ని బట్టి డ్యూ టు దిస్ ద ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ కరెంట్ డ్రాప్స్ అండ్ మీటర్ డస్ నాట్ రీడ్ జీరో వన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ షార్టెడ్ సో ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ అండ్ బి ఎప్పుడైతే షార్ట్ అయినాయో సమ్టైమ్స్ మనకి రీడింగ్ కూడా జీరో చూపించేస్తుంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు సిరీస్ అయిపోయింది కదా షన్ టైప్ బోమీటర్ షన్ టైప్ బోమీటర్లో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది ఒక డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ బ్రీఫ్గా చూద్దాం టు మార్క్ ది జీరో రీడింగ్ ఆన్ ది స్కేల్ ద టెర్మినల్ ఏ అండ్ బి ఆర్ షార్టెడ్ జీరో జీరో రీడింగ్స్ కోసం ఏ అండ్ బిని షార్ట్ చేస్తాము అప్పుడు ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో కరెంట్ అనేది ఏం ఫ్లో అవ్వదు ఎప్పుడైతే మనం ఇన్ఫినిటీ పెట్టామో ఇన్ఫినిటీ పెట్టినప్పుడు ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్ ఉంటాయి సో అప్పుడైతే ఏమవుతుంది సర్క్యూట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో ఓమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి కరెంట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు జీరో ఉంటుంది దట్ ఇస్ ది మ్యాటర్ దీనిలో కూడా అంతే షన్ టైప్ ఓమీటర్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ద షన్ టైప్ ఓమీటర్ ఈజ్ ఏ పర్టికులర్లీ సూటెడ్ టు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లో వోల్టేజెస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడైతే మనం లో వోల్టేజ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని వాడుతున్నామో అక్కడ మాత్రమే ఈ షన్ టైప్ ఓమీటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ది ల్యాబరేటరీ ఫర్ లో రెసిస్టెన్స్ అప్లికేషన్స్ సో దీన్ని లో రెసిస్టెన్స్ అప్లికేషన్స్లో మాత్రం యూజ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ కల్లా మీరు ఇప్పుడు నేర్చు ఏం నేర్చుకున్నారంటే రెక్టిఫైడ్ టామ్ యామీటర్ యొక్క వర్కింగ్ నేర్చుకున్నారు అలాగే షన్ టైప్ అండ్ సిరీస్ టైప్ ఓమ్ మీటర్స్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది నేర్చుకున్నాం అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఎవరికైనా యూజ్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా సరే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ టాపిక్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్